Я Анатолій Білов, я художник, я режисер, я перформер, я музикант. Я працюю з гей-темою, квір-темою, ЛГБТ-темою, адже я являюся частиною ЛГБТ-ком'юніті, і для мене це моя як особиста і політична робота. Я працюю в графіці, це, мабуть, найзрозуміліша для мене форма мистецтва, адже я найдовше в ній працюю, і в мене і освіта художника, графіка. Я постійно переосмислюю це медіа. Інколи полишаю його, щоб працювати більше з перформансом, чи з відео, через музичний перформанс мені вдалося залучити якраз найбільш ширшу аудиторію до моїх квір послань, можна mm-hmm. сказати. Це проект «Людська подоба». Є дуже вірні і класні фанати, які нас підтримують і цікавляться, і чекають на нас. І коли у нас з'являються на часті наші виступи, вони обов'язково приходять. Я свою роботу показав, показую, що ЛГБТ-спільнота існує, і в неї є власна культура. Гей-ком'юніті більш активніше, ніж транс-ком'юніті. Uh-huh. І більш видиме, і має більший вплив. Так, да, у нас немає допомоги від держави взагалі. Може бути підтримка від ЛГБТ-активістів, але також, якщо вони знайдуть підтримку фінансову десь за кордоном. Я намагався на, св... на, св... на свій проект двічі вже е, отримати гроші від Укрфонду. Не отримував ці підтримки, і в коментарі експертів було описано, що чому сюди подається взагалі цей проект, якщо можна подати до ЛГБТ організації, які можуть підтримати цей проект. У мене не було ідеї до імміграції. Мені Подобається жити саме в Києві. Мені е, подобається ком'юніті, художнє і, і, і взагалі людське. Київ е, — це моє постійне джерело натхнення. Так, да, я живу зараз за рахунок е, лише своєї творчості, на даний випадок. Але е, лише через те, що я не можу отримати звичайну роботу, і мої друзі підтримують мене, купують мої роботи, і таким чином я живу. Ну, тобто я живу за рахунок свого мистецтва, але це більше все одно схоже на виживання, ніж на життя. Е, тому це таке, начебто, як і добре. Два аккаунти в Фейсбуці і два аккаунти в Інстаграмі, вони також не випадкові. Один з них більш приватний, інший більш публічний. І, в принципі, тот соціальний бабл, в якому я живу, він досить комфортний. І мені не треба переживати з цього приводу, що мене якось не зрозуміють, або що відбудеться якийсь хейт в мою сторону. Але я завів другий аккаунт в Фейсбуці для, для такого більш широкого соціуму. Досить складно наводити, комуні... комунікувати з людьми, що знаходяться поза мого соціального бабла, в якому я знаходжуся. Хоча вони, в принципі, можуть входити якось частково до нього з інших світів, коли вони можуть пересікатися, але живуть окремо. Коли почався ковід, мені прийшлося шукати роботу поза мого соціального бабла, в якому я знаходив постійно якусь роботу. Я зрізся з тим, що мої професійні навики перестали працювати. Тобто я претендував на якусь роботу. І я знаю, що я 
роблю її на високому рівні, ну, як художник, як ілюстратор, uh-huh. як графік. І я зустрівся з тим, що мені просто не дають роботу жодного разу за два роки. Я не зміг отримати роботу поза моїм соціальним баблом. Є зрушення в кращу сторону. Воно пов'язано, перше за все, що з роботою ЛГБТ-активістів, які рік в рік дуже багато працюють, роблять і в прайд, роблять різні події, дають інтерв'ю. Також артисти, які нові артисти, публічні особи. Електронна сцена українська, вона також дуже допомогла до, до цієї відкритості і розуміння. Питання ЛГБТ, вона, можна сказати, що є соціально просвітницькою, адже просто проливає світло на ті білі плями, замовчування, непроговорення. Але я роблю це без пафосу, просто на прикладі своїх вражень, моїх життєвих якихось історій або історій моїх друзів.